que desde el año 2004, como parte de su programa de proyección social, la comisaría El Porvenir abrió sus puertas a niños y jóvenes para la Academia de Karateca. El encargado de esta gran tarea fue el suboficial Jorge Valverde, quien hoy ve con orgullo los logros alcanzados por sus alumnos, a los que también se han sumado las suboficiales de esta comisaría. Vamos a ver el informe. En la comisaría del Porvenir en Chiclayo está ocurriendo algo extraordinario. Desde hace algunos años, en los mismos ambientes de esta dependencia policial, se está practicando karate. Eh, dentro de las actividades que tenemos en Policía Social y Seguridad Ciudadana, nosotros tenemos varias disciplinas. En la que más destacamos es la disciplina de karate. ¿no? En los años que viene la comisaría, viene actuando de manera muy activa, ¿no? en recuperar a los, a los niños y adolescentes. ¿no? inculcando la disciplina ¿no? y este deporte. Esta academia funciona desde el 2004 y el sensei responsable es el técnico de la policía Jorge Valverde, quien sufrió de un atentado terrorista que le afectó una pierna, pero a pesar de lo ocurrido, él siguió adelante y ahora cosecha los frutos de su dedicación a estos niños y jóvenes. Sí, tenemos bastante logros deportivos, hasta hay alumnos que han ingresado a... A la, a la selección nacional, han representado al Perú en el año no, 1999, en el 2011, estuvo dos que estuvieron en la selección nacional. Me, me comentaba que esta academia está, está reconocida por la Federación Nacional de Karate. Sí, está reconocida por la Federación Peruana de Karate, yo soy miembro de la Federación Peruana de Karate, o tengo el grado de tercer dan federado, y estoy inscrito en el Instituto Peruano de Deportes. El karate es para algunos como un sistema de defensa personal que ayuda a canalizar la agresividad de la persona. En este caso, lo que también está haciendo esta disciplina marcial es alejar a los chicos de los alrededores de la comisaría, de los vicios y el ocio para hacer algo productivo y beneficioso para ellos mismos. Diría que uno se siente satisfecho siendo joven y no devanando la vida en otro lado, haciendo deporte para un bien y gracias al sensei obteniendo logros con nuestra lucha y empeño cada día. Son alrededor de 40 niños que se entrenan tres veces por semana durante una hora y media. En un ambiente que necesita el acondicionamiento ideal para practicar este deporte, pero que no es una traba para que estos muchachos ya vayan obteniendo logros desde muy pequeños. Bueno, mi primera medalla fue en el campeonato internacional Body, Body Dan, que ha sido en el colegio cerrado de acá de Chiclayo, y pude haber logrado... Eh, mi tercer puesto en, en la modalidad de comité y este ha sido recientemente en Tarapoto en el campeonato regional saqué en Cata el tercer puesto y en comité el segundo puesto pero en esta academia también entrenan suboficiales mujeres de la policía que lucen sendas medallas en los torneos en los que han participado. Gracias a Dios que nos permitió ir a la ciudad de Hilo, ¿no? A la ciudad de Hilo, teniendo el logro, el resultado en Cumite, que es pelea, ten, obteniendo el primer lugar en un sum, sudamericano. ¿Qué más tienes por ahí? Esa es la medalla igualmente de Hilo, ocupando el tercer lugar, la medalla de bronce en Catac. Recientemente, hace dos meses, en la ciudad de Nueva Cajamarca, igualmente en Cumite, primer lugar. Recientemente, hace dos meses, en Nueva Cajamarca, primer puesto en lo que es Catá, segundo puesto en Cumite, medalla de plata, medalla de oro. Y recientemente, como ha sido un campeonato acá en Tarapoto, primer puesto en Catá y primer puesto en Cumite. A pesar de los modestos recursos con los que cuentan, lo admirable es cómo estos chicos están respondiendo de una manera francamente digna de destacar y elogiar. Sí, nosotros estamos representando a nivel 
policial, a nivel de región también, en los eventos internacionales, por ejemplo en el Ecuador, hemos estado en Chile, en Potao, hemos estado en el Brasil, en el último campeonato mundial que hubo. Lo mejor es todo el valor agregado de enseñanzas y formación de carácter que el karate le ha dado a estos alumnos. Bueno, yo me siento satisfecha que gracias a Dios estamos obteniendo buenos resultados, gracias al sensei también estamos poniendo esfuerzos, estamos poniendo cada día de nuestros esfuerzos para poder obtener un logro. Seguramente vamos a escuchar de muchos más logros y campeonatos ganados por ellos. Tienen la garra y la constancia para seguir cosechando victorias. Solo es cuestión de tiempo para que las medallas sigan premiando su esfuerzo.